السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا آية إبراهيم النهاردة هشرح إزاي نعمل بند في مثلث الموسيقى دي أنا شرحتها قبل كده في فيديو سريع ولكن أحد المشاهدين كريستيانا فرناندا وجدت إنه سريع جدا فالنهاردة هشرحها خطوة بخطوة ولو في فيديوهات في البلاي ليست دي حسيتوا إن انتوا عايزين إن أنا أعيدها بالسرعة الطبيعية أو عاوزين فيديوهات معينة ياريت تقولولنا في التعليقات يلا نبدأ أول حاجة هنختار بوليجون تلات أضلاع هخلي مقاسه 30 بعدين حواف حد قوي فهعمل فيلت كورنر كده قلت بعدين تعالوا بقى نحرك الشكل بتاعنا شوية هاخد النقط اللي في النص دي وارفعها شوية وياخد النقط اللي في الجناب دي عشان ما يبقاش مكسر وارفعها برضو شوية يعني شايفين لما بص من الفرونت حاول اظبط ان الخط بتاعي يبقى سموز ما يبقاش فيه اي حاجة مكسرة من كل الجهات تمام بعدين هنيجي من الراينو بولد ونختار دايناميك بروفايل حدد العرض بتاعي حرك الكروس سكشن شوية في النص بالمنظر ده وهزود كروس سكشن تاني في الجناب علشان احرك فيه شوية الشكل بتاعي كل اللي انا هحتاجه ان انا هعمل سيلكت الكروس سكشن اللي انا عايزاه وادوس كنترول على الكروس سكشن اللي انا مش عايزاه واشيله من السيلكت واغير في زاوية ميله هعمله تلاتين مثلا وده اعمله زيه بالظبط نيجي من هنا مثلا نعمله 30 برضو بس الناحيه التانية افضل لان كده البوردر هيبقى عالي قوي كده مثلا ندوس اوكي انا كده عملت المثلث بتاعي بالحركه بتاعته تعالوا نعمل البوردرات هنزل اكسترود عادي من اللاين اللي فوق زي يعني ما شايفين السماكه في جزء منها طالع بره فهنزل اكسترود تاني من اللاين بتاع السماكه وهنضفهم من بعض هجيب ما بينهم الانترسكشن ونعمل اكستند كيرف اون سيرفيس عشان يبقى اللاين بتاعي طويل اقدر اقطع فيه واقطع زياده ده. اخد اللاين ده وهعمل بيه سيرفس باتش عادي عشان بس يبقى البولدر بتاعي متوافق وقت بعض تعالوا دلوقتي نعمل الجزء بتاع العصاية بتاعة المثلث هرسم لاين بزاوية ميل وهديله اوفسيت طول واحد ونص الجنبين المنظر ده اتنين ونص ليه عشان انا عايزاه يبدا من واحد ونص لاتنين ونص في المنظر ده يبقى الاوفسيت اللي انا عملته كان جايد ليا ارسم بيه الخط مايل زي ما انتوا شايفين هرسم ارك من قدام عشان ما يبقاش عشان يبقى ناعم من ورا واخد الخطوط بتاعتي كلها واعمل لها جون نيجي بالكيتش ايديت عن طريق اللاين وهرفع اللاين اللي في النص في المنظر ده فالشكل بتاعي هيطلع على اساس اللاين اللي انا حطيته في النص طب ليه انا ما عملتش كيتج عادي لان الكيتج العادي ما كانش هيظبط لي الحركه في اتجاه اللاين فميزه اللاين اللي في النص ان هو هيحرك لي الشكل عن طريقه بس ارفع اكتر لغايه ما يبقاش في انترسكشن بين العصايه وبين المثلث بتاعي 
ممكن نيجي من هنا نعمل واي فريم عشان نشوف افضل بس كده ممكن نميله شويه فوق اكتر احسن يبقى في النص بعدين هعمل الجزء بتاع مسكة العصاية يبقى تخين شوية وهعمل لاين بس عشان احدد المساحة اللي هتبقى تخينة عندي عشان اخليه هنا هاخد من مير للبرب انا بختار البرب عشان يبقى مستقيم على الشكل بعدين هعمل اوفسيت هزود الخط شوية اكبره انا كل ده برسم الجزء بتاع الايد هدخل ما بينهم انترسكشن هقطع الجزء اللي جوه عن طريق اللاين اللي جوه عشان يبقى ما بينهم في انترسكشن كده بقى عندي الجزء بتاع الايد كده بقى عندي خطين هعمل لهم ريبيلد على اربعة نعمل ريبيلد تاني عشان الشكل يبقى مظبوط ونبني الشكل طبعا عشان يبني لازم يبقى عندي على الاقل تلات خطوط هقسم ده بالنص واختار بوينت عادي واقسم بالنص هنا برضو ونعمل سيف تو ممكن ارفع النقط تاني شوية عشان شكلها مظبط نعمل ريبيلد برضو اي حركة تحركها في الخط حاول تعمل ريبيلد بعدها عشان الشكل معاكي يبقى مظبوط مفيهوش مشاكل ممكن هنا عشان في كسرة شوية في النص بتاع الايد هعمل لاين بالتو واعمل له ريبيلد وابني الشكل تاني بس المرة دي عن طريق نتور نتور هي اللي بتقبل يبقى ليه خط خطوط بصوا بقى شكله احسن كتير ممكن من هنا برضو عشان دي مكسور هعمل اكسبلود وهعمل مرج بين الاثنين وبقى السيركل بتاعي مظبوط نيجي بعد كده هعمل برضو خط بالطول واعمل له ريبيل اختار برضو نتور للمنظر ده كده بقى الشكل بتاعي مرتاح مظبوط طيب انا هي عملت سويت تو وبعدين رحت عامله نتور علشان خاطر بس اعرف احدد اللاين في النص لو مش عندي سيرفس مش هعرف ارسم اللاين في النص تعالوا بقى نعمل بوردر عادي سكيوت عادي صح هنزل باي طول وهقطع الزيادات عن طريق السيرفس بتاعي زي المره اللي فاتت ممكن من هنا شايفين المسافات اللي بين الايد وبين الذراع مش قد بعضها هعمل اللاين بتاع ريبيلد بس على خمسة المرة دي وازود النقطة اللي في النص دي شوية كده بقى شكلها افضل كتير ممكن دي اسحبها لقدام حاجة صغيرة عشان تبقى مدبرة بشيك على الشكل بتاعي كله كبومبي وكارتفاعات وكحركة لو في حاجة عايز تتظبط اظبطها دلوقتي قبل ما اقطع البولدرات وانضف تعالوا بقى ننضف نفس الحكاية هاخد الانترسكشن بين البولدرات وبنيت بنهاية اللاين دي خط اعرف بيه المفروض الشكل بتاعي البولدر بتاعي يخلص زي ما شايفين هنا لقيت في كارت هاخد بينهم انترسكشن وهرسم لاين كده اقطع بيه الزيادة بين اللاينين وبختار تول ستيل بتساعدني ان انا ارسم على السيرفس على طول ، لو 
họ ta riêng Đã có lọt này chắc lịch tài ổng viết của một hút Sẽ rất dịp Nhưng bố Nhưng hút bởi đủ intersection như thế nào Hãy xem ai dụng tư Hàn hay tù lai như thế nào Nhưng mà hãy đi Nhưng mà hãy đi Nhưng mà hãy đi Nhưng mà hãy đi فهرسم فوق السيرفس تينك من نهاية الانترسيشن ونهاية اللاين اللي بتاعتها وهعمل اكستند كيرف اون سيرفس وهعملهم جوين هقطع ما بينهم وهعملهم جوين هو مديش يقطع عشان هو بولي سيرفس هعمل لبس بليد وبعدين اقطع وهنا برضو منضفش الشكل بتاعي كده الشكل بتاعي كبول دور بقى نضيف جدا مفهوش اي حاجة زيادة بس تجي من جوه ناخد البولدرين اللي بتطير اللي هم جوين وهعمل البوردر بتاعي بوينت سكس هعمل اكستراكت كوبيس البوردر اللي من جوه يبقى ده هو القاطع بتاعي اللي هقطع بيه المثلث بتاعي نفسه من جوه للتنظيف اعمل له اكستند بس اطوله شوية هو مش راضي يعمل اكستند فعملت له انترن عشان يرضى وبعدين نعمل بليان سلك نشيل الزيت ونقطع برضو في البوردر بتاعنا اللي من جوه طيب البوردر اللي هنا ده انا محتاجه منه جزء وعايز اشيل الزيت هاخد السيرفس بتاعي وهعمله انا ده هرصه ستون وهزود السماكه بتاعته شويه خليته 1.2 وده عملته بونت سكس كده زي ما انتم شايفين انا مش هبقى محتاجه البوردر ماشي ناخد الجزء ده البوردر الخارجي نعمله جاي ونديه لقص طبعا لما اديت قص في بولدرات استغنيت عنها وبكده بقى الموديل بتاعي نضيف تماما مفهوش اي زيادات من اي نوع تعالوا بقى نرص ستون في الجزء بتاع الايد هقفل الباقي عشان تشوفوه واخد اللاين الخارجي بتاعي جوين واقطع جزء صغير قوي من قدام عشان الاقص عشان يرضى يعمل معايا اقص كيرف انسرت هنا ممكن اعمل ايزو كيرف عادي كده مثلا نقطع الزيادات ونعمل جوين هنا حتة صغيرة هشيل بس النقطة دي ونعمل سبل والسيرفس اللي طلع نعمله اوفس اللي تحت بونت فاي بعدين اكستراك كوبينه نعمل جوين كده البولي سيرفس بتاعي جاهز اني ارص عليه ستون هعمل لاين في النص في الايزو كيرف عادي في المد وهاجي في الراينو بولت وهشتغل باوتوماتيك بوفيه لو مش عندك راينو جولد ممكن ترص بالراينو العادي لستون اورينت عادي على السيرفس
هنا الستيتنج دول دخلوا في بعض عشان كده كلمهم احمر زقتها شويه واستخدم مقاس اصغر يعني يبقى ديجرادي من كبير لصغير الاثنين دول برضو لونهم احمر بس هحتاج ان انا اشيلهم خالص واستخدم مقاس اصغر نكمل ممكن طبعا نقرب من البوردر شوية بس نحاول ان احنا ما ندخلش الستون جوه البوردر كتير عشان ما يعملش مشكلة مع العامل وهو بيرص الحجر هستخدم مقاس اصغر تاني انا ممكن بقى اكملهم بستونة واحدة بالطول من سيرفس مش هيستحمل ياخد اتنين كده استخدام الخط اللي انا عاملاه في النص ده جايد لاي بيست تو هاخد الستون بتاعتي كلها واعملها جروب ونرص البرونجات اختار المقاس اللي انت عايزه ونرفع اهم حاجة وانت بترص ان الستون بتاعتك يبقى البرونج داخل فيها حاجة صغيرة ميبقاش داخل كتير قوي ولا يكون بعيد خالص مش ماسك الستون طبعا الستونة تصغر معايا فهحتاج ان انا اصغر البرونج شوية يعني لو سبت الكبير هيدخلوا في بعض اصغر تاني عشان ابتدى مقاس يظهر برضو طيب بيتحدد على اساس ايه حجم البرونج على حسب الستون بتاعتك حجمها قد ايه يعني لو الستون مثلا 1.2 فتحتاج انك تستخدم برونج 58 او او ستين هنا مثلا الستون بتاعتي 1.3 بس المساحة كبيرة فكبرت البرونج شوية ووصلت لخمسة وستين طبعا مش هخبره اكتر من كده علشان الشكل معايا ما يبقاش كله برونجات ده 
يعني هسه بدنا صغير شوي عشان نمسح الطاير بصوا هنا مثلا في بونجين شكله مش لطيف ممكن نشيله لون بالشكل ده انطقته كتير من الاول ماشي لي البرونج ده كده بقى الشكل افضل نيجي بعد كده نعمل قطرات للسن قطر عادي قطر ستيتي واختار شكل القطر اللي انا عايزاه هو بيحمل وبيظهر معايا ممكن من هنا في حاجة فنية اعمل فلت شوية في القطع بتاعي بدل ما هو شكله جامد اوي كده اعمل فلت اختار المقاس واشوف اذا كان تمام ولا داخل على البرونج كتير بس كده نعمل بعد كده بوليان دي بتاعت ممكن من هنا اعمل فلت انا اعمل شكل اعمل فلت برضو للفولدرات نيجي من هنا ونحط ال نيجي من هنا ونحط الفيل اللي هيتعلق بيها الشكل بتاعي اختار يبقى في حلقة نحطها في بداية الشكل طبعا اهم حاجة ان هي تكون في النص وبكده نكون خلصنا فضلا وليس امرا اعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد وقولنا رأيك في التعليقات هتلاقي في الديسكريبشن فورم قولنا في نوعية الفيديوهات اللي تحب ان هي تبقى موجودة الفترة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته